السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن اللذيم والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم قال نبي صلى الله عليه وسلم كافيات عاريات مائلات مميلات صدق النبي صلى الله عليه وسلم أرولالا أن بديون إلا ملا الله وي فوتي بغند وناها சலாத்தும் சலாமும் ஈருலக தலைவர் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின் வழி நடந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபிரீன்கள் சபாவ் தாபிரீன்கள் நாதாக்கள் நல்லோர்கள் குறிப்பாக நம் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாவதாக நாம் இன்றைய தினம் செய்த எல்லா அமல்களையும் அல்லாஹு தாலா நம்மிடத்திலிருந்து அல்லாஹ் கபூல் செய்திருவானாக நாம் ஓதிய கேட்ட அனைத்து இறைவசனங்களுக்கும் நிறைவான நற்கூலியை ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹு தாலா வழங்கி அருள் புரிவானார் கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரிய பெரியவர்களே அல்லாஹுடன் நடியார்களே இன்றைய தினம் மூன்று சூறாக்கள் ஓதப்பட்டிருக்கிறது சூரத்துல் நூர் நூர் என்ற ஒரு சூரா இரண்டாவது சூரத்துல் ஃபுர்கான் ஃபுர்கான் என்ற ஒரு சூரா மூன்றாவது சூரத்து ஷொரா ஷொரா என்ற ஒரு சூரா நூர் என்றால் ஒளி என்ற அர்த்தம் புருகான் என்றால் சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் வேறுபட்டு பிரித்து அறிவதற்கு புருகான் என்று சொல்லப்படும் ஷொரா என்றால் கவிஞர்கள் என்ற தலைப்பிலே ஒரு சூரா ஆகிய இந்த மூன்று சூறாக்கள் இன்றைய தினம் ஓதப்பட்டிருக்கிறது இதிலே சூரத்து நூர் குரானுடைய சூறாக்களில் இந்த நூர் அல்லாஹ் இதற்கு நூர் என்று பெயர் வைத்தான் ஒளி அல்லாஹுவின் ஒளி என்று அர்த்தம் அல்லாஹுவின் ஒளியை பற்றி பேசுகிற காரணத்தினால் இந்த சூறாவிற்கு சூரத்து நூர் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனாலும் உண்மையிலேயே இது ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் குறிப்பாக பெண்களின் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒளி என்று இந்த சூறாவை சொல்லலாம் இந்த சூறா ஒரு அரஜுசு இருக்கும் இந்த சூறாவினுடைய பெரும்பகுதியான வசனங்கள் குடும்ப ரீதியான சமூக ரீதியான நாகரீகங்களை பற்றி பேசக்கூடிய வசனங்கள் சகாபாக்கள் சொல்லுவார்கள் எங்களுடைய பெண் மக்களுக்கு இந்த சூறாவை நாங்கள் ஓதி கொடுப்போம் என்று சகாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் தாபியின்களும் சாலிகீன்களும் நல்லோர்களும் அவசியமாக ஒவ்வொரு குடும்பத்து பெண்களும் இந்த சூறாவை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சூறாவை ஓதுறது மட்டுமல்ல இந்த சூறாவினுடைய கருத்துக்களை உங்களுடைய பெண் மக்களுடைய உள்ளங்களில் பதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் அவசியமாக கட்டாயமாக இந்த சூறாக்களை நம்முடைய பெண்களுக்கு ஓதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னால் இந்த சூறாக்களுடைய கருத்துக்களை நம்முடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளில் இருந்தே அதை சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டே வருவார்கள் ஏனென்றால் அதிலும் குறிப்பாக இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் மிக மோசமான விளைவுகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய சமுதாயத்தில் இந்த சூறாக்கள் இன்றைக்கு அவசியமாக அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூறா இந்த சூறாவினுடைய துவக்கம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அன்னை ஐஷா ரலியுல்லா வணகா அவர்களின் மீது ஒரு அபாண்டமான ஒரு இட்டுக்கட்டு செய்யப்பட்டது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நபி சல்லா அலி சல்லத்தினுடைய வாழ்க்கையினுடைய சோகமான பக்கங்கள் அது நாயகத்தினுடைய பிரியத்திற்குரிய மனைவி உலக மோமின்களுக்கெல்லாம் தாய் அன்னை ஆயிஷா ரலியுல்லா வணகா அவர்களின் அவர்களையும் தப்புவான் என்ற ஒரு உத்தமமான ஒரு சகாபியோடு இணைத்து முனாபிக்கீன்கள் நயவஞ்சகர்கள் மதீனாவில் அவர்கள் இந்த செய்தியை பரவிட்ட பொழுது மக்காவிலும் இது பரவிய பொழுது ஒட்டுமொத்த அரபகம் நினைத்தது நாயகத்தினுடைய வாழ்க்கை இத்தோடு 
சூனியமாகி போய்விட்டது இனி அவர்களால் இந்த நுபுவத்தை கொண்டு எழுந்து வர முடியாது என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு எத்தனையோ கஷ்டங்களை கொடுத்து பார்த்தார்கள் கடைசியாக நயவஞ்சகர்கள் நாயகத்திற்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துவதற்காக அன்னை ஆயிஷா ரடியுல்லா அணுக அவர்களின் மீது இப்படி ஒரு இட்டுக்கட்டை ஒரு கணவனால் எப்படி தாங்கிக் கொள்ள முடியும் ஒரு சமுதாயத்தின் தலைவர் கண்ணியத்திற்குரிய மேலான பெருமக்களே அது ஒரு நாயகத்தினுடைய ஒரு பக்கம் தனிப்பக்கம் அது அதை பற்றி பேசுவதானால் அபிசல்லாஹு அலைகு வசல்லத்தினுடைய அந்த மனைவிமார்களை குறித்தும் அவர்களுடைய ஒழுக்கங்களை குறித்தும் குறிப்பாக அன்னை ஆயிஷா ரடியுல்லா வணுக அவர்களினுடைய கற்பின் மீது வைக்கப்பட்ட இது மூன்று சவால்களுக்கு புகாரி ஷரீஃபனுடைய மிகப்பெரிய மூன்று பக்கங்களுடைய ஹதீசுகள் அதற்கு சான்று பகர்கிறது அவர்களுடைய பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு சான்று பகர்கிறது என்பது மாத்திரம் அல்ல இந்த சூரத்தின் நூறினுடைய ஏறத்தாழ முதல் ஒரு பதினைந்து இருபது ஆயத்துக்கள் அன்னை ஆயிஷா ரடியுல்லா வணுகா அவர்களுடைய விஷயமாகவே இறக்கப்பட்ட ஆயத்துக்கள் ஆயிஷா நாயி சொல்லுவார்கள் எனக்கு அல்லாஹ் திருக்குறானிலே ஆயத்தி இறக்கி அல்லாகவே என்னை பரிசுத்தப்படுத்துவான் உலகத்து உத்தமியாக என்னை ஆக்குவான் என்று கனவிலே கூட நான் நினைத்ததில்லை என்று அன்னை ஆயிஷா அடிகள்தா வனகா சொல்லுவார்கள் ஆயிஷா நாயி உத்தமி என்று சொன்னதோடு மட்டுமல்ல அல்லாஹ் அப்பொழுதுதான் ஆயத்தி இறக்குகிறான் இனி ஒரு உத்தமியான ஒரு பெண் மீது உலகத்தில் எவனாவது இட்டு கட்டுவானையானால் அவனுக்கு உண்டான தண்டனை என்ன என்பதை அல்லாஹ் அப்பொழுதுதான் அல்லாஹ் இறக்குகிறான் எண்பது சவுக்கடி கொடுக்கப்பட வேண்டும் மாத்திரம் அல்ல இனி எந்த சபையிலும் அவனை உட்கார வைத்து சாட்சி சொல்லுவதற்கு லாய் கற்றவன் என்று அல்லா குரானிலே சொன்னான் இனி எதற்கும் அவனை சாட்சியாளனாக ஆக்க கூடாது என்பதை சட்டம் கொண்டு வந்ததோடு அல்லா அடுத்து கணவன் மனைவிக்கு துரோகம் செய்கிற பொழுது அல்லது மனைவி கணவனுக்கு துரோகம் செய்கிற பொழுது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குண்டான சட்டங்களையும் அல்லா இறக்கினான் ஒரு சுநூறு என்பது உண்மையிலேயே ரொம்ப கவனிக்கத்தக்க ஒரு வசனம் அல்லாஹ் இந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் பல்வேறு விஷயங்களை குறிப்பிடுகிறான் இந்த ஆயிஷா நாயுடைய விஷயங்களுக்கு பின்னால் அடுத்து அடுத்தவங்களுடைய வீட்டிற்கு செல்கிற பொழுது செய்ய வேண்டிய நடைமுறைகள் என்ன என்பதை அல்லாஹ் அடுத்து விளக்குகிறான் அடுத்தவங்களுடைய வீட்டிற்கு போனா நீங்க அனுமதி கேட்கணும் சலாம் சொல்லணும் உங்களுக்கு அனுமதி தராப்படா விட்டால் நீங்கள் திரும்பிவிட வேண்டும் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது சரி இனி உங்க வீட்டிற்கே நீங்கள் செல்கிறீர்கள் யாருமே குடியிருக்காத வீட்டிற்கு நீங்க மட்டும் குடியிருக்கிற வீட்டிற்கு செல்கிறீர்கள் அல்ல அதையும் சொல்கிறார் இப்ப அங்கேயும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்லக்கூடிய அப்புல் ஆலமி அதை தொடர்ந்து ஒரு பெண்ணுக்கு யாரெல்லாம் மகரம் யாரெல்லாம் அந்நியான் அடுத்து குரான் நீங்க வேற ஒண்ணுமே பார்க்க வேண்டாம் ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெண்ண நம்முடைய மகள நம்முடைய சகோதரிய எப்படி நடத்திக்கிட்டு போகணுங்கிறதுக்கு சூரத்து நூறுங்கிற அந்த ஒரு வசனத்தை அந்த ஒரு சூறாவை நீங்கள் அளவுகோலாக வைத்து நீங்கள் உங்களுடைய பெண் குழந்தைகளை வளர்க்கலாம் சரீரத்தின்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் இந்த சூறாவை உங்களுடைய கட்டாயமாக ஆண்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்கள் குறிப்பாக பெண்களுக்கு இந்த சூறாவினுடைய தரிசுமாவை படிக்க கொடுங்கள் படிக்க வையுங்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் அது மிக அத்தியாவசியமான தேவை அந்த தெளிவாக சொல்கிறார் ஒரு பெண் அவளுக்கு ஹராமான மகரமான ஆட்கள் யார் எல்லாம் அல்ல அதை பட்டியல் எடுக்கிறான் யார் யார் எல்லாம் மகரம் திருமணம் செய்வதற்கு ஹராமாக்கப்பட்டவர்கள் யார் யாருக்கு முன்னால் கொஞ்சம் அவர்கள் சௌகரியமாக உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் அந்நிய ஆண்கள் யார் குறிப்பா அல்ல இதை சொல்லிட்டு இவர்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் அந்நிய ஆண்கள் என்று அல்ல அதை வரிசைப்படுத்துகிறான் இதை தொடர்ந்து அல்ல அதற்கு அடுத்த கட்டத்திலே குழந்தைகளை பற்றி அல்ல பேசுகிறான் வாலிபர்களை பத்தி அல்ல பேசி முடிச்சுட்டு வாலிபர்கள் பார்வையை தாழ்த்த வேண்டும் தங்களுடைய மறை உறுப்புகளை பாதுகாக்க வேண்டும் பாவங்களில் இருந்து என்றெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அல்ல குழந்தைகள் இருப்பார்கள் ஓரளவுக்கு ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாகவும் இல்லாம ஓரளவுக்கு வயதுக்கும் வராம நடுத்தரமாக இருக்கிற அந்த குழந்தைகளுக்கு அல்லா சொல்கிறான் இவர்கள் அடுத்தவர்களுடைய வீட்டிற்கு இவர்களை அனுப்பி வைக்கிற பொழுது திருக்குறான் சொல்கிறது மூன்று நேரங்களில் இந்த குழந்தைகளும் அனுமதி கேட்டுட்டு தான் அடுத்தவங்களுடைய வீட்டுக்கு போகணும் நல்லா சொல்றான் மூன்று நேரங்களில் ஒரு ஏழு வயசு எட்டு வயசு சிறுவர்கள் சிறுவர்களை கூட நம்முடைய வீட்டிற்கு சிறுவர்களை பக்கத்து வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் அல்லது சொந்தக்கார வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் மரம் இல்லாத வீடுகளுக்கு அந்நிய வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கிற பொழுது இந்த சிறுவர்களுக்கு நாம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அல்லா குரானிலே சொல்கிறான் சிறுவர்கள் அடுத்தவர்களுடைய வீட்டிற்கு போகிற பொழுது அனுமதி கேட்கணும் மூணு நேரத்துல அல்லா சொல்கிறான் ஒன்னு மின்கபலி சலாத்தில் பஜிர் பஜிருடைய நேரத்திற்கு முன்னால போனா 
இரண்டாவது சியாபக்கும் சரியான உச்சியினுடைய வெயிலுடைய நேரத்துல போனா அந்த இடத்துல அந்த நேரங்கள்ல வீட்டுக்குள் இருக்கிற பெண்கள் கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருப்பார்கள் எனவே அந்த நேரத்துல குழந்தைகள் அனுமதி கேட்கணும் சிறுவர்கள் மூன்றாவது பாதல் இஷா இஷாவுடைய நேரத்திற்கு பின்னால சிறுவர்கள் அடுத்தவர்களுடைய வீட்டிற்கு போனா அனுமதி கேட்க வேண்டும் என்பதையும் குரான் சொல்கிறது இதெல்லாம் மொத்த நேரத்துல சிறுவர்கள் போறதை பத்தி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அனுமதி கேட்காம போறது ஒண்ணு தவறு இல்ல இப்படி ஒழுக்கவியலை பற்றி முழுக்க முழுக்க பேசக்கூடிய வசனங்கள் கடைசியாக அல்லா இந்த வசனத்தை முடிக்கிற பொழுது அல்லாவு தால சொல்லுவான் யார் யார்களுடைய வீடுகள்ல போய் நீங்க உரிமையா போய் சாப்பிடலாம் அல்ல இதை பத்தியும் அல்லா அடுத்து சொல்றான் உங்களுடைய தந்தையுடைய வீடுகள் உங்களுடைய சகோதரி வீடு நீங்க போனா நீங்க உரிமையா நீங்களா போய் சாப்பிடலாம் அதுல அல்லா சொல்லும் போது உங்களுடைய நண்பர்களுடைய வீட்டிலையும் போய் ஆத்மார்த்தமான அல்லா ரசூலுக்காக பலகக்கூடிய நண்பர்களாக நீங்கள் இருக்கீர்களே ஆனால் ஒரு நண்பர் இன்னொரு முஸ்லீமான நண்பருடைய வீட்டுல போய் கூட உரிமையோடு போய் உள்ள நுழைஞ்சி உரிமையா எடுத்து சாப்பிடலாம் மகரமுக்கு உட்பட்டு மகரமுக்கு உட்பட்டு நீங்க அந்த உரிமை எடுக்கிறதுல மார்க்கம் அதுல அனுமதி கொடுக்கிறது இது யார் யார் வீட்டுல போகலாங்கிறதே நீங்க சூரத்து நூற படிச்சு பாத்துக்கணும் எல்லா விஷயங்களும் நீங்க சொல்ல முடியாது ஒரு ஹிந்து கொடுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஒரு நுட்பம் திருக்குறானுடைய அப்ப இந்த சூரத்து நூறுல அல்லாஹு தாலை தெளிவாக பேசுகிறான் கண்ணியத்திற்குரிய மேலான பெருமக்களே இப்ப இதுல இருந்து நான் சொல்ல வரக்கூடிய விஷயம் அல்லாஹு தாலா மகரமான பெண்களை பெண்களுடைய ஒழுக்கங்களை பெண்கள் இப்படி நடக்க வேண்டும் இவர்களுக்கு முன்னால எல்லாம் பெண்கள் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நீங்க கொஞ்சம் சௌகரியமா இருக்கணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா யாருக்கு முன்னால உங்களுடைய கணவன்மார்கள் உங்களுடைய கணவனுடைய தந்தை உங்களுடைய மாமனார் என்றெல்லாம் இவர்களுக்கு முன்னால் அல்லா மகரமான ஆட்களை சொல்லிட்டு அல்லா கடைசியா பெண்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவான் ஒலா எதிரிபுன பெண்களே ஒலா எதிரிபுன உங்களுடைய கவனம் பிறருக்கு திரும்ப கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் காலை கூட பூமியில் கொஞ்சம் வேகமாக அடித்து நடக்க கூடாது பெண்கள் அல்ல எவ்வளவு தூரத்துக்கு சொல்றான் ஒரு பெண்ணு ஒரு தெருவுல போகிறாங்கிறது அந்நியர்களுடைய கவனத்தை திருப்பாத அளவுக்கு நடந்து போகணும் சொல்லி சொல்லுது அவர்களுடைய சப்தம் கொலுசனுடைய சப்தம் கால்மிதியினுடைய சப்தம் காலடியின் சப்தம் இது அடுத்தவர்களை திரும்பி பார்க்காத அளவுக்கு நீங்க நடந்து போகணும் சொல்லி சொல்லுது சொல்லி சொன்னா இந்த ஆயத்திற்கு பின்னால பெண்களுடைய விஷயங்கள்ல நாம கவனிக்கத்தக்க விஷயம் ஒரு பெண் வெளியே செல்கிற பொழுது தலையில் பூ வைத்துக் கொண்டு செல்வது ஹராம் ஒரு அந்நிய ஆணை திரும்பி பார்க்கிற எந்த ஒரு செயலும் இந்த ஆயத்திற்கு கீழ் ஹராமாக்கப்படுகிறது அட கால கூட வேகமா அடிக்காதீங்கன்னு குரான்ல அல்ல சொன்னா பெண்களுடைய விஷயத்துல அப்ப மத்த ஆண்களின் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைக்கிற அத்தர் தேய்த்துக் கொண்டு செல்வது ஸ்ரே அடித்துக் கொண்டு செல்வது சப்தமிட்டு பேசிக் கொண்டு செல்வது ஒரு பெண்ணுடைய சப்தமும் ஹராம் தான் கேட்க கூடாது அந்நிய ஆண்களுடைய கவனத்திற்கு அந்நிய ஆண்களுடைய காதுகளுக்கு ஒரு பெண்ணுடைய சப்தமும் போக கூடாது மார்க்க அதை ஹராமாக்கி இருக்குது நபி சல்லாஹு அலைகு வசல்லம் சொன்னாங்க ரசூலுல்லா காலத்துல பெண்கள் பின்னால நின்று தொழுகுவாங்க செல்லல்லா அலை சொல்ல சொன்னாங்க நான் தொழுகும் பொழுது தவறு வந்தால் ஆண்கள் தஸ்மீகி சொல்லலாம் நல்ல விளங்கணும் தவறாக நான் ஏதாவது ஒரு கூச்சி செய்யாம ஏதாவது இமாம் தவறு நடக்கிறப்ப சஹாபாக்களுக்கு விளக்கிறாங்க நபி சொல்லா அலை புகாரியில வருது என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு தடவை அந்த தவறு வந்தப்ப சாபாக்கள் எல்லாம் அப்படியே கை தட்டினாங்க சாபாக்களுக்கு அப்ப தெரியாது ரசூல் செல்லா அலை செல்லம் ஒரு குடும்பத்துக்கு சண்டை ஒரு குடும்பத்துல பிரச்சனை குபாவுக்கு பக்கத்துல செல்லா அலை சொன்னாங்க அந்த குடும்பத்துல சண்டையா இருக்குது நான் போய் சமாதானப்படுத்திட்டு வரேன் ரசூல் தான் போயிட்டாங்க செல்லா அலை செல்லத்தை பொறுத்தவரை இந்த விஷயத்துல அதிகமா கவனம் எடுப்பாங்க அப்ப அந்த குடும்பத்தினுடைய சண்டையை சமாதானம் பண்ணி இருக்கிறதுக்காக போனவங்க தொழுகையினுடைய நேரம் வந்துடுச்சு செல்லா அலை சொல்லிட்டு போனாங்க நான் போகிற அங்க என்ன மாதிரி சூழ்நிலைங்கிறது தெரியல நான் குடும்பத்தை சமாதானம் பண்ணி வைக்கிறதுல தாமதம் ஆச்சுன்னா நீங்க தொழுகையை தாமதப்படுத்த வேண்டாம் விழால பாந்து சொல்லுங்க அபு பகிர் தொலை வைக்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க செல்லாலு செல்லம் போன இடத்துல கொஞ்சம் தாமதம் ஆகி போச்சு இப்ப டைம் ஆகி போயிடுச்சு வக்து போயிடும் விழால் பாந்து சொன்னாரு அபு பக்கர் எல்லாம் தொழுகைக்காண்டி வந்து நின்றுட்டாங்க எல்லா உப்பு செல்லம் அபு பக்கர் சக்தியர் கட்டினாரு செல்லாலு செல்லம் உள்ள வந்துட்டாங்க இதுவரைக்கும் அவங்க முக்குத்ததியா இன்னொருவர் இமாமா இதுவரைக்கும் யாரும் ரசூலுல்லா ஹயாத்தா இருக்கிற வரைக்கும் ரசூல் தான் இமாம் 
அன்றைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அபுபக்கர் தக்பீர் கட்டி தொல வைக்கிறாரு நபிசுல்லா அலி சொல்லும் உள்ள வராங்க சாபாக்கள் நாயகத்தினுடைய இமாமத்துக்கு முன்னால் நாம நிக்கிறதா நாயகத்தை இமாமத்தை விட்டுட்டு சாபாக்கள் கூட கை தட்டினாங்க அபுபக்கர் எளியுள்ளாக விளங்கிக்கிட்டாங்க சூழல்லா வந்துட்டாங்க அவங்க பின்னால வந்துட்டாங்க நபிசுல்லா அலி சொல்ல முன்னால புரிஞ்சு தள்ளாங்க அபுபக்கரை அவர் பின்னால வருவர் முன்னால போய் தொலை வைக்க சொன்னாங்க யார சூழல்ல அபு குஹாபாவுடைய மகனுக்கு உங்களுக்கு இமாம தீர தகுதி இல்லைன்ட்டாங்க ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டாங்க அபு குஹாபாவுடைய மகனுக்கு உங்களுக்கு இமாமா நிக்கிற தகுதி எனக்கு கிடையாது நாயகமே டாங்க உச்சகட்டமா <laughs> உங்க விருப்பத்துக்கு அல்லா வைக்கூடாது சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது சொல்ல முடியுது இமாமும் ஒருவேளை சப்போஸ் அவர் போயிட்டாருன்னு வைங்க இப்ப சுஜூதுக்கு போயிட்டாரு ஏதோ ஒண்ணு மறந்துட்டு போயிட்டாரு இவர் சுபகானல்லா சுபகானல்லான்னு சொல்லிக்கிட்டே நிக்க கூடாது ஏன்னா இமாம பொறுத்த வரைக்கும் சில நேரங்கள்ல அவர் போயிட்டாருன்னா திரும்ப வர முடியாது சட்டம் அதுதான் மாம் சுஜூதுக்கு போயிட்டாருன்னா ஏதோ ஒண்ணு செய்யாம திரும்ப அவர் ரிட்டர்ன் ஆக கூடாது அதனால இமாம ஃபாலோ பண்ணியிருந்தே தவிர அப்படி சொல்லிக்கிட்டே அப்படி நிக்க கூடாது அந்த நேரத்தில் இமாம ஃபாலோ பண்ணியார் இப்படி அரிசல்லா அலி சொல்லம் தெளிவா சொன்னாங்க நீங்க சுபானம்லாம் சொல்லியிருக்காரு இந்த கை தட்டுறது இதெல்லாம் யாரு இருக்குதுன்னா அப்பதான் அரிசல்லா சொன்ன பெண்களுக்கு பெண்கள் வந்து பின்னால நின்று அவங்க தப்ப உணர்த்துறப்போ அவங்க தஸ்பீக கூட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லாரு தஸ்பீக கூட சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பெண்களுடைய குரலின் தஸ்பீக கூட தொழுகையில் செய்தால் மற்றவர்களுடைய கவனத்தை வேறு மாறி திருப்பிடுவான் சொல்லாரு பெண்கள் என்ன செய்யணும் தஸ்பீக் சொல்லாரு கையை எப்படி திருப்பி வச்சு தங்களுடைய கையில எப்படி அடிச்சு காமிச்சாங்க இப்படி அடிக்கணும் இதை மட்டும்தான் பெண்கள் செய்யணும் தஸ்பீக சொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்கன்னா பெண்களுடைய குரல் கூட சல்லாமன் விளக்கி இருக்கிறான் சமுதாயத்தில் இன்னைக்கு பேண வேண்டிய இந்த ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம் சகோதரர்களே அதனுடைய விளைவு என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு நம்முடைய சமுதாய பெண்கள் யாருக்கு பின்னாலே எல்லாம் இன்னைக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஈமானை கொடுத்து விட்டு ஒழுக்கத்தை கொடுத்து விட்டு கல்வி மட்டுமே மையமாக கொண்ட இன்னைக்கு கல்வியை மட்டுமே மையமாக வைத்து இன்னைக்கு நம்முடைய சமுதாய பெண்கள் எத்தனையோ பேர்கள் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் தெளிவாக சொல்லுவேன் பெண்களுக்கு செல்போன் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை என்று ஹராம் அதை கொடுக்க கூடாது இன்றைய காலகட்டத்தில் வேணுமானால் கல்விக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கள் உங்களால் முடிந்தால் இன்னைக்கு பெரும்பாலான நம்முடைய இளைய பெண்கள் சீரழிவது செல்போனின் மூலமாகத்தான் அவர்களுக்கு தேவையில்லை அப்படி ஒரு அவசியம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கல்வி கொடுங்கள் ஒக்கர்ணத்தின் திருக்குறானில் அல்ல சொல்லுவார் பெண்கள் அவர்கள் வீடுகளில் இருக்கட்டும் உலா தபர் ரஜன தபர் ஜாகிலியத்தில் உலா தேவையில்லாமல் அறியாமை காலத்தில் சுற்றி திரிந்தது போல் அவர்கள் சுற்ற வேண்டாம் கண்ணியத்திற்குரிய மேலான பெருமக்களே அப்படியே கல்விக்கு அனுப்பலாம் தவறில்லை ஆனால் கல்வியை விட மேலானது ஒழுக்கமும் மார்க்கமும் என்று சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்புங்கள் மார்க்கத்துல ரெண்டு இருக்குது புருக்கா ஒண்ணு இருக்குது பர்தா ஒண்ணு இருக்குது புருக்கா ஒண்ணு இருக்குது பர்தா ஒண்ணு இருக்குது புருக்காவை விட பர்தா ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய பெண்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் பர்தா என்பது அந்நிய ஆண்களில் இருந்து பெண்கள் தங்களை எப்பொழுதுமே மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதற்கு பெயர் பர்தா புருக்கா என்பது மேலே போடுகிற ஆடைக்கு பெயர் மார்க்கம் முதல்ல பர்தா முறையை கையாள சொல்கிறது அதற்கு பின்னால் புருக்கா முறையை கையாள சொல்கிறது அன்னை ஆயிஷா ரெடியுள்ளாக அனுகா தன்னுடைய கணவர் வபாத்தாகி விட்டார்கள் அரிசல்லாலை செல்லம் ரசூல் சல்லாலை செல்லமுடைய கபருக்கு தினமும் போய் தியானத்து பண்ணுவாங்க நாயகத்தினுடைய கபூர்ல போய் உட்காருவாங்க எதுவரை அபுபக்கர் அடி எல்லாம் பார்த்தானாங்க ரசூல் உல்லாவுக்கு பக்கத்துல கொண்டு வந்து அபுபக்கர் அடக்கம் பண்ணாங்க இப்போ நபி சொல்லா உலக செல்லத்தினுடைய கபரையும் தன்னுடைய தந்தையினுடைய கபரையும் தியானத்து பண்றதுக்கு ஆயிட்டர் அடி எல்லாம் வருவாங்க அது அவங்க வீடு தான் ரசூலுல்லாவுடைய மக்பராங்கிறது ஆயிட்டா நாயுடைய வீடு ஏன்னா நபிமார்கள் எங்க ஒப்பாத்தாகிறாங்களோ அங்க அடக்கப்படணும் செல்லா அலை செல்லம் ஆயிட்டா நாயுடைய வீட்டுல ஒப்பாத்தானாங்க
அதனால ஆயிஷானா இவிட வீட்ல தான் ஒரு பகுதியில அடக்கம் பண்ணிருக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இப்போ அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அடக்கப்பட்டிருக்கறாங்க இப்போவும் வருவார்கள் உமர் ரலியல்லாஹு வஃபாத் ஆனதற்கு பின்னால் அதற்கு முன்பு இப்னு கத்தாபை கொண்டு வந்து நாயகத்தினுடைய இன்னொரு பக்கத்தில் அடக்கம் செய்த பொழுது ஆயிஷானாகி தன்னுடைய கணவரை தியாகம் செய்தது கூட நிறுத்திட்டாங்க ஒருவர் கணவர் இன்னொருவர் தன் தந்தை உமர் யார் உமர் அந்நியவர் அப்போ ஒரு அந்நிய மனிதருடைய மையத்தை கூட நல்ல விளங்கணும் ஒரு அந்நியவருடைய மையத்தை கூட அவர் கபூர்ல அடக்கப்பட்டதற்கு பின்னால கூட ஆயிஷானாய் உள்ள போக மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இன்னைக்கு அந்நிய மையத்து ஒரு பெண்ணை கொண்டு வந்து விரிச்சு வச்சுட்டு எல்லாரும் வர போறவங்களுக்கு எல்லாம் காட்சி பொருள் மாதிரி இன்னைக்கு காட்டுறது அது எந்த சரியத்தும் தெரியல முதல்ல கபன் செய்ததற்கு பின்னால் அதை பிரிக்கிறதுக்கு மார்க்கத்துல முதல்ல இடம் கிடையாது கபன் செஞ்சிட்டோம்னா அது பின்னால் அதை பிரிக்க கூடாது கப்பனை உழைக்க கூடாது இப்ப அது பெண்களாக இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ அந்நியவர்கள் வந்து பார்க்கிறது மார்க்கம் அது மார்க்கம் அனுமதிக்கவில்லை அனுமதிக்காத ஒரு காரியத்தை காலங்காலமாக செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அது போன்ற நிலைகளில் இருந்து நாம் நம் சமுதாயத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் எண்ணியத்திற்குரிய மேலான பெருமக்களே தாய்சார் அழியுள்ளாகும் அனுகா புர்கா முறை அல்ல பர்தா முறையை அங்கே கவனிக்கிறார்கள் ஹதீஜா ரலியுல்லாகும் அனுகா நாயகம் வகி இறங்கியவுடன் தங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்து ஹதீஜா அம்மாவிடத்தில் அப்ப யாரும் ஆதரவு இல்லை ஹதீஜா அம்மாவிடத்தில் வந்து சொன்னார்களா நான் ஒருவரை பார்த்தேன் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையில ஒரு பெரிய சிம்மாசனம் போட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவர் யார் என்றே தெரியவில்லை என்று நாயகம் பயத்தோடு வந்து சொன்னார்களா முதலாவதாக ஜிப்ரேயிலை பார்த்து விட்டு அதுக்கு முன்னால ஜிப்ரேயில ரசூல் பார்க்கல நபிசல்லா அலை செல்லாம் ஜிப்ரேயிலுடைய உண்மையான தோற்றத்தை ரெண்டு தடவை தான் பார்த்திருக்கிறாங்க இவரையினுடைய உண்மையான உருவத்தை பார்க்கறதுக்கு ஒரு தனி தைரியம் வேணும் நான் ஏற்கனவே மேராஜில் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலாயிரம் தடவை ரசூல் சல்லா அலிசன் ஜிப்ரேல் ஜிப்ரேல் வந்திருக்கிறாங்க நான் ரசூலுல்லாவை சந்திக்கிறதுக்கு யாருக்கும் அந்த பாக்கியம் கிடையாது ரசூலுல்லாவை சந்திக்கிறதுக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் தடவை வந்திருக்கிறாங்க ஜிப்ரேல் அதுல உண்மையான அவங்களுடைய ஒரிஜினல் தோற்றத்தோடு ரெண்டு தடவை வந்திருக்கிறாங்க ஒன்று முதலாவதா குரான கொண்டு வரும் பொழுது குரான கொண்டு வரும் பொழுது ஜிப்ரேல முதல்ல பாக்குறாங்க அலி செல்லத்திற்கு அதீசுல வருது அந்த பயம் கல்புல இருந்து போகிறதுக்கே மூணு வருஷம் ஆச்சான் அதனால மூணு வருஷம் அல்ல வகியை நிறுத்தி வச்சுட்டான் ஜிப்ரேல சொல்லிட்டான் இனி நீ போகவே கூடாதுன்னு வகி நிறுத்தப்பட்ட வருஷம் பத்திரத்துல் வகி புகாரியினுடைய முதல் ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸ் தான் வகி நிறுத்தப்பட்ட அந்த காலகட்டங்கள் என்று குறிப்பிடக்கூடிய அந்த ஹதீஸ் அரிசல்ல அலிசல்ல முதலாவது பார்த்துட்டு அது யாருன்னு தெரியாம பயந்து நடுங்கி போய் ஹதீஜா ரெடியெல்லாம் அவங்களுடைய மடியில வந்து படுத்தாங்க ஹதீஜா அம்மா நாயகத்தினுடைய தலையை வருடி விட்டுட்டு ஒரு பெரிய போர்வை எடுத்த ரசூல்லாவுக்கு போர்த்துனா போர்வைக்கு மேலே குளிர் நடுங்குகிறது பயத்தால் பயத்தால் இவரையிலே பார்த்த பயத்தால் சொன்னார்கள் நாயகம் அவர் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறார் யார் என்றே தெரியவில்லை என்று பேசிக்கொண்டு இருக்கிற பொழுது அங்கே பார்த்த அந்த மனிதர் வீட்டிற்குள் வந்து விடுகிறார் நாயகம் இன்னும் பேசாமல் அப்படியே காட்டுகிறார்கள் இதோ வந்து விட்டார் இதோ வந்து விட்டார் இவர் தான் என்று காட்டிய பொழுதே அதிஜார் அழியல்லாம் அனுகா பயப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னவர்கள் தங்கள் தலையிலே போட்டிருந்த முக்காடை எடுத்து கீழே போட்டார்கள் அல் தராக்க தன் கணவரிடத்திலே கேட்டார்கள் அல் தராக்க இப்பொழுது அவருடைய காட்சி உங்களுக்கு தெரிகிறதா என்று சொன்ன பொழுது இல்லை மறைந்து விட்டார் என்று சொன்னார்கள் மீண்டும் தலையிலே முக்காடை போட்டுவிட்டு சொன்னார்கள் பயப்பட வேண்டாம் அவர் பயப்படத்தக்க மனிதர் அல்ல அவர் மலக்கு என்று சொன்னார்கள் அவர் ஜிப்ரையில் என்று சொன்னார்கள் முதலாவதாக ஹதீஜா நாயகி நாயகத்திற்கு அவர் தான் ஜிப்ரையில் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் மலக்கு மட்டும்தான் ஒரு பெண் தலையில் முக்காடு இல்லாத பொழுது அந்த இடத்திலே வரமாட்டார் என்று சொன்னார் மலக்குமார்கள் ஒரு வீட்டிற்கு வரணும்னா ஒரு பெண்ணு முக்காடு இல்லாம இருக்கிற இடத்துக்கு மலக்குமார்கள் வரமாட்டார்கள் ஹதிஜா நாயகி ரசூலுல்லாவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் எண்ணியத்திற்குரிய பேர் மேலான பெருமக்களே தெளிவாக விளங்க வேண்டும் உலா எதிரிபுனது அருஜுலுகின்ன பெண்களை இஸ்லாம் தங்களை மறைத்து கொள்ள சொல்கிறது இன்றைய சமுதாயத்தில் கட்டாயமாக பெண்கள் பருதா முறையும் புருக்கா முறையும் பேண வேண்டும் 
சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் நடந்து போகிற பொழுது தன்னை அடையாளப்படுத்தாத ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் வர வேண்டும் நாயகமும் அலிரடியுள்ளாகவும் பேசிக் கொண்டு இருக்கிற பொழுது ஒரு வயதான பெண்மணி ஒன்று முழுக்க முழுக்க மூடிக்கொண்டு நாயகத்தினுடைய வீட்டிற்குள் போய் நுழைகிறார்கள் இப்பொழுது நாயகம் சொன்னார்களா என் வீட்டிற்கு ஏதோ மூதாட்டி வந்திருக்கிறார்கள் என்ன விஷயமாக வந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை நான் போய் கேட்டுவிட்டு வருகிறேன் என்று சொன்ன பொழுது அறிகளியல்லா சொன்னார்கள் நாயகமே அது மூதாட்டி அல்ல உங்கள் மகள் பாத்திமா நாங்க அறிகளியல்லாம் நாலு பேருக்கு மத்தியிலே நடக்கிற பொழுது கூட வயதான தோற்றத்தை காட்டுவது போல் நடப்பார்களாம் பாத்திமா அறிகளியல்லா அல்லா குரான் அது நல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லுவார்கள் கியாமத்தினுடைய நெருக்கத்தில் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் இப்படி இருப்பார்கள் காசியாத்துன் ஆரியாத்துன் மாயிலாத்துன் முமீலாத்துன் நபி சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஆடை அணிந்திருப்பார்கள் ஆனாலும் நிர்வாணமாக இருப்பார்கள் கியாமத்தின் நெருக்கத்தில் பெண்கள் இப்படி வருவார்கள் காசியாத்துன் ஆரியாத்துன் ஆடை அணிவார்கள் ஆனாலும் அது நிர்வாண கோலம் மாயிலாத்துன் முமீலாத்துன் கவர்ச்சிகரமான தங்களை அலங்கரிப்பார்கள் அடுத்தவர்களை கவர்ந்து இருப்பார்கள் இப்படி ஒரு கூட்டம் வரும் புர்காவில கூட அல்லா வச்சு எத்தனை டிசைன் புர்கால மேல இருந்து கீழே வரைய பாத்தீங்கன்னா அது புர்கானே சொல்ல முடியாது சாதாரணமா சேரி உடுத்துட்டு போனா கூட பிரச்சனை இல்ல போலதுருது புர்கா முசீபத்து அது பெரிய முசீபத்தா இன்னைக்கு மாறி எல்லா டிசைன் இன்னைக்கு புர்கால தான் வருது கால அடிக்கிறது கூட தெரியக்கூடாதுன்னு அல்லா குரான்ல சூரத்து நூறுல சொல்றான்னா இப்படிப்பட்ட ஆடைகளை உடுத்துட்டு வெளியே போறது அல்லாவுக்கு நம்முடைய பெண்கள் இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய பேச வேண்டும் இது சம்பந்தமாக பேசினார் திருமணங்கள்ல சொல்லவே தேவையில்லை கணவனுக்கு முன்னால கூட அந்த மாதிரி ஒரு ஆடைகளை உடுத்து காட்டுறது பழக்கம் இல்ல திருமணங்கள்ல அவங்க போடக்கூடிய அந்த விதம் போகக்கூடிய அந்த விதம் எத்தனையோ அந்நியர்கள் வரக்கூடிய இடம் அந்நிய ஆண்கள் மாற்று மதத்தவர்கள் இப்படி எல்லாம் வரக்கூடியவர்களுக்கு மத்தியில நம்முடைய பெண்களுடைய இந்த கலாச்சாரங்கள் எல்லாம் யாரிடத்தில் இருந்து இல்லை இதை சொல்றதுக்கு தைரியமும் துணிச்சலும் கணவன்மார்களிடத்துல இல்லையாங்கிறது தெரியல சரீரத்தை இதுதான் தெரிஞ்சதற்கு பின்னால நம்ம பெண்களை நம்முடைய குழந்தைகளை நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய சகோதரிகளை பாதுகாக்கலன்னா அல்லாட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் என்ற பயம் நிச்சயமா நமக்கு வர வேண்டும் எனவே கண்ணியத்திற்குரிய மேலான பெருமக்களை சுருங்க சொல்வதானால் உங்களால் சொல்ல முடியாத பொழுது அவர்களுக்கு இந்த சூரத்து நூறை ஓத கூறும் நம்மால சொல்ல முடியலங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நாம வந்துட்டோம்னா இந்த சூரத்து நூர் அந்த சூராவினுடைய அந்த அர்த்தங்களை தரிஜுமாக்களை அவர்களுக்கு படிக்க கொடுங்கள் அல்லாவுக்கால் அவர்களுக்கு அந்த ஹிதாயத்தை கொடுப்பான் திருக்குறானுடைய பறக்கத்தினால் அந்த ஹிதாயத்தை கொடுப்பான் ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய பெண்களை அல்லா எல்லா வகையிலும் எல்லா விதத்திலும் அல்லா பாதுகாப்பானார்கள் சைத்தானிய சூழ்ச்சிகளை விட்டும் அல்லா அவர்களை பாதுகாப்பானாக மாற்று மதத்தவர்களுடைய எதிர்ப்பாளர்களுடைய சூழ்ச்சியை விட்டும் அல்லா அவர்களை பாதுகாப்பானாக உலக முஸ்லீம் பெண்களை அல்லாஹு தாழ பாதுகாப்பானாக என்ற நல்ல துவாவுடன் உங்களுடைய மேலான துவாவை ஆதரவு வைத்தவனாக நிறைவுபடுத்துகிறேன் வாசுர் தாவான் அலிஹமது இல்லாஹி ரபிலாலுமே அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து